ഹായ് കഴിഞ്ഞൊരു ഡിസ്കഷനിൽ വി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ഇഫ് എ നേഴ്സ് ഗോസ് ടു ജേർമനി അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുക നല്ല സാലറി പി ആർ ഓപ്ഷൻസ് ഫാമിലി ബെനിഫിറ്റ്സ് പിന്നെ ഒരുപാട് റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ലിങ്ക് ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇഫ് എനി വൺ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ജർമ്മനി ഇസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്തുന്ന വരെയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റേതായ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് യെസ് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി സംഗീത പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബെനിഫിറ്റ്സ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇനി വരുന്നത് ആ ഒരു നേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ജേർമനിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ജി എൻ എം ബി എസ് ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ബി എസ് സി എം എസ് സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു നേഴ്സിനാണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജേർമൻ കംപ്ലീഷൻ ആണ് ജേർമൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചെടുക്കുക ജേർമനിൻ്റെ തന്നെ ലെവൽസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ആണ് അതിന് മുകളിലേക്കാണ് എ ടു ബി വണും ബി ടുവും വരുന്നത് ഒരു നേഴ്സിന് അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പദവി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടു ലാംഗ്വേജ് ആണ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ജേർമൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് സോ ഫ്രം എ വൺ അവർ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു ബി ടു ലെവൽ വരെ അതായത് നാല് ലെവൽസ് അല്ലേ എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സോ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ പല കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അപ്പോൾ പല എംപ്ലോയേഴ്സ് എ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില എംപ്ലോയർ ബി വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ തരും അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ജർമ്മനിയുടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അവരുടേതായ കമ്പിറ്റൻസി അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ജർമ്മൻ ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയത് ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണോ അങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ശരിക്കും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അക്കാഡമിക് ലെവൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലോ സോ ഹൗ മച്ച് ടൈം വുഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദിസ് യെസ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ മന്തിനകം അവർ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങും ഏകദേശം ഒരു ഫോർ മന്ത്സ് ആകും ഇതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി കിട്ടാനായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെയും തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെയും തന്നെ ജേർമൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റും ചെയ്തിരിക്കണം സോ പാസ്പോർട്ട് വേണം പിന്നെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് പേര് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടൻസ് അതോറിറ്റി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ ജേർമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് നേഴ്സിങ്
സോ അതാണ് ഫുള്ളി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പരീക്ഷയോ ഒന്നും എഴുതാതെ തന്നെ നേരെ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജി എൻ എം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പാർഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് കുറച്ച് കോമ്പൻസേറ്ററി മെഷേഴ്സ് ഈ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ആ കോമ്പൻസേറ്ററി മെഷർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് ടെസ്റ്റ് ആകാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ റെക്കഗ്നിഷൻ അതായത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ അപ്രൂവ്ഡേ അല്ല അവർക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇതായിരിക്കാം മൂന്നാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സോ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ അബൌ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ തിങ്ക് വൻ കമ്പയർ ടു സോ മെനി അതർ കൺട്രീസ് നമ്മുടെ നേഴ്സസ് ഏറ്റവും അധികം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല അതായത് ഇത്രയും അവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സോ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആർ എൻ ഐ വർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഒരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അതിലെന്താണോ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അത് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാണ്ട് ഹാവ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇന്ന് ഇന്ന കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ യു നോ ബി സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ദർ ഇൻ ജർമ്മനി വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് സോ ഫുള്ളി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വിസ ഈവൻ പാർഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയ ഒരു കുട്ടിക്കും സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ദ ഇനി ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ തന്നെയാണ് സോ ഫുള്ളി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ വിസ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതായത് പാർഷ്യലി ആണോ ഫുള്ളി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണോ ആ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വിസ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പേര് പാർഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയ ഒരാളും ഫുള്ളി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇനി ഒരു എംപ്ലോയറിൻ്റെ അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി പാർഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രോ പ്രോബബ്ലി ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ മാത്രമാണ് ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് അത് കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ കീഴിൽ അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നിയർലി നയൻ മന്ത്സോളം തന്നെ ട്രെയിനിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് കാണും അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം രണ്ടാമത് വരുന്നത് നോളജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നോളജ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനും ഇവരവിടെ എംപ്ലോയറിൻ്റെ കീഴിൽ ചെന്നിട്ട് അവർക്കൊരു സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സ് അവിടെ തിയറി സെഷൻസ് ഒക്കെയും അത് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു ഓറൽ ടെസ്റ്റും കാണും അതുകൂടാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അവരെന്താണോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് ബിക്കോസ് അവർക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊടുത്തിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ അസസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചെന്ന് വരാം സോ ഓറൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാവും പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആയാൽ വിസ അപ്ലൈ
പിന്നെ വരുന്നത് ഈ അതോറിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കമ്പറ്റൻസി അതോറിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം ഇവരിവിടെ എക്സാമൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്ട്ലി രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അവർ ആ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റൻസ് ടെസ്റ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈം അതേ അലൗഡ് ടു വർക്ക് യെസ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അവർക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം സോ ആ ഒരു ടൈമിലും അവർക്ക് സാലറി വർക്ക് ചെയ്യും തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നോട്ട് ബി ആസ് എ രജിസ്റ്റേഡ് ബട്ട് ഡു ഏൺ യെസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ഓൾസോ വെൽ മാം ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റഫ് ഫോർ നേഴ്സസ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഷുവർ അവർക്ക് ഒരുപാട് റിലീഫ് ഉണ്ടാവും അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ടൈമിൽ തന്നെ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ആസ് എൻ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ മേക്കിംഗ് മണി ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് ആസ് എ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് പക്ഷേ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവൽ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് വി ഗെറ്റ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ സോ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു നോളജ് ടെസ്റ്റ് ജേർമൻ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് തിയറി ഉണ്ട് നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ നേഴ്സിങ് തിയറി ഉണ്ട് നേഴ്സിങ് തിയറിയുടെ അത് നേഴ്സിങ് തിയറി അവർ ചോദിക്കുന്നത് ജേർമൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് സോ ഈ ഒരു പീരീഡ് ആക്ച്വലി ആവശ്യമാണ് ബിക്കോസ് ദ യൂഷ്വലി ദി ഗെറ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവരിവിടെ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാ സിംറ്റംസും എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ജേർമൻ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അതും ഫ്ലുവൻറ്റോട് കൂടി അപ്പോൾ ഫ്ലുവൻറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്പോഷർ ആക്ച്വലി ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഐ മീൻ ഗെറ്റിംഗ് ആസ് എ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം ഐ ബിക്കം ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രി സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം ഷുവർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം മച്ച് ബെറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ദ ടെസ്റ്റ് It is that simple. I thought nursing uh, process to Germany is going to be very complicated. But it is a very simple process. It is a very clear cut. Clarity is a very process. Uh, and I am sure at this point you would like to know more about this. Right? In the last discussion, in this discussion, we have a common idea that we have a common idea that we have a common idea that we have a common idea. And I am sure you are going to talk about the German language. ഒരു പുതിയ ഭാഷയാണ് നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് കോമ്പിറ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുന്ന പോലെയല്ല ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ജേർമൻ എന്ന് പറയുമ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് നമ്മളൊരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക അതും ഇത്രയും ഹൈ ഒരു ബി വൺ ലെവലിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണോ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും സോ വട്ട് യു ഹാവ് ടു സി അബൌട്ട് ദാറ്റ് സോ നേഴ്സസ് അവർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ജേർമൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആകാംക്ഷ കാണും Yes, so I think we can explain those in the next video. Right? Correct. In detail, we will talk about it in the next video. So great then, we have covered the process in this episode. In the next episode, we will discuss the German language in detail. So, a nurse will learn the German language in German. What is the difference between the German language and the German language? How do they need to be prepared? 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 എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ ടു ബി ടു ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവർ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു യൂസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യും സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഐ എം ഷുവർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദാറ്റ് സോ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം as uh, we said in the earlier episode ninge endengilum koodal ariyan aagraham undengil you have questions queries and comments uh, post it below the video and we'll respond to you and nalla kore questions vannal nammal adutha episode la adu we'll try to you know give you answers for all those so thank you very much for watching the video med city international academy trusted hands forever